we're really excited actually to have this last presentation about this really important um, and um, I would say provocative uh, topic of free school meals uh, to ensure um, no children goes without food in the EU. Um, so Teresa, over to you for the presentation and uh, thank you for trying to keep in with the time. Thank you, Elad, and uh, thanks um, for all the, the active listening you've been having the entire morning, so I'll try to make it brief, uh, so uh, all the rest will be in the policy brief. I think um, with this policy brief, we try to combine some type of concrete policy proposals, but we also try to combine some proposals that really want to put in the political agenda of the EU, no? the right to food and nutrition, and through um, the idea of asking, of course, and, and recommending no? free school, free, healthy, and sustainable school meals, because we imagine that the free, healthy, and sustainable school meals could be the nexus, could be the conjunction that can allow us, in this current historical moment of intersected and multiple crises, to respond to several challenges in that integrated way that you were talking about before. No? So to the, the COVID-19 pandemic that has been also mentioned here this morning, I will slow down for the interpreters. Thank you so much for the patience. Um, it really unveiled the systemic and structural nature of inequalities, and therefore we need systemic and um, integral responses to that crisis. That's why with this policy, policy brief, we want to make sure that through it's clear, make clear that through um, uh, free, healthy, and sustainable school meals, we are able to address structural inequalities. We are able to articulate concrete, integral, coherent public policy instruments, and this has been said by the other uh, policy briefs also, and reinforce territorial food systems and collaborative agri-food chains. Therefore, um, yes, thanks. Um, I will go very quick here because you will find all this point on the text. But we believe that this idea and this nexus through the free school meal demand can bring together different aspects that are related to healthy and nutrition eating habits for children in a moment where the rates of obesity and malnutrition are uh, really alarming in the EU. It can contribute to gender justice because it will allow the state to take up and redistribute that care reproductive uh, labor no? uh, that is done by women um, as well to support uh, this coordinated co uh, coherent response, to end that social stigma attached to income-based food initiatives, to generate public jobs, guaranteeing a decent work environment to those who contribute to all the process of school meals, and empower school and education community to make sure that food, which is a, a right, and a, it's not a good or a service, no? It's something that really um, put us together um, looking at, no? um, at food as a common. And then actually foster an effective and integral operalization of different EU initiatives, now from the fact to fork strategy, to the EU strategy on the rights of the child or the child guarantee. So it puts together different elements. So what we are asking here is to ensure that there's in this upcoming legislative framework that we talked so much this morning about, um, anchor that, of course, in the human rights framework, but also orient that public procurement initiative through free school meals and uh, ensure, uh, of course, that this is then mainstream with the EU strategy on the rights of the child that uh, tell us, of course, the importance of children have the right to be safe, to play, to learn, and to have a say. And therefore, free school meals are really putting together these demands and to uh, mobilize public funding no, to support this. Thank you so much. I forgot to introduce you. My apologies. This is Teresa Maisano, who is responsible for gender and food systems at Vienna International. And now over to Ariane Richardot, who is working on policy for urgency. Merci beaucoup. Thank you so much. Um, je vais essayer de ne pas parler trop vite. <laughs> 
Euh, donc euh, je vais juste reprendre euh, quelques éléments qui ont été, qui ont été dit par euh, Teresa juste avant. Euh, dans les trois prochaines recommandations, il y a quand même deux logiques sous-jacentes euh, que j'aimerais rappeler. Donc c'est à la fois euh, pour garantir un changement d'échelle euh, dans la transformation. Plus fort. OK. Plus fort. Donc pour garantir un changement d'échelle euh, dans la transformation du système alimentaire et durable, euh, il est nécessaire d'articuler des instruments, des dispositifs qui existent déjà, soit de façon très informelle, comme on voit dans les cycles courts, soit de façon très institutionnelle. Et donc c'était nécessaire pour nous de pointer certains... Il euh, y a, y a, y a des, des, des nœuds dans les des dispositifs qu'il fallait mieux articuler. Donc en fait c'est l'objet en fait, des trois recommandations suivantes éclairer les différents endroits où on peut avoir une approche plus intégrée, plus intégrée euh, des différentes politiques publiques. Voilà. Donc sur la première, euh, je suis très contente d'être passée juste après euh, le, la note politique sur, euh, sur l'approvisionnement euh, en circuit court, puisque finalement on reprend les éléments qui ont été présentés euh, par Ecléi notamment. On s'est beaucoup inspiré du manifeste euh, d'octobre 2022 euh, produit par Ecléi. Euh, donc euh, l'idée c'était d'avoir euh, au niveau de l'Union Européenne des critères euh, obligatoires qui ensuite sont déclinables euh, au niveau euh, local. Euh, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces critères, vous les verrez dans, le, dans la note politique. Euh, parce que déjà il en existe euh, beaucoup dans certains pays des critères euh, très, en, très engagés, donc, je pense pas notamment 20% d'agriculture biologique euh, par exemple dans la restauration scolaire en France, mais il y a aussi par exemple la ville de Gand qui fait déjà beaucoup de choses. Donc, il existe de nombreux dispositifs, comme on l'a dit, et l'idée c'est d'arriver à les retrouver au niveau soit européen et, soit, et, et ensuite de les, de les redécliner localement. Je voulais juste euh, attirer votre attention sur un aspect qui est, euh, donc on retrouve aussi dans le manifeste d'Iclé, qui est 10%, 10 euh, d'aliments euh, provenant de la, des circuits courts, en tout cas de, de, de l'agriculture paysanne, je dirais. Euh, Actuellement, ce n'est pas possible. Ça, on ne peut pas euh, s'appuyer sur euh, le chiffre d'affaires ou sur la taille d'une ferme euh, dans le droit européen euh, pour flécher en fait, euh, l'achat la, la, public. Euh, donc on l'a mis exprès dans, ce, dans, ce, dans, dans cette note politique pour, euh, pour accentuer ce besoin de soutenir les petites fermes qui ont tendance à disparaître et, euh, et pour soutenir, en Europe. Et, et parce qu'il y a une tendance générale à l'agrandissement des fermes en Union européenne. Donc, Soutenir euh, de façon extrêmement claire euh, les petites fermes, c'était important pour nous de, de le rajouter dans, ce, dans cette zone politique. Et donc ça nous a obligé à faire un, trois, une, donc une deuxième recommandation euh, spécifiquement sur comment adapter l'approvisionnement la, la, vers les petites fermes. Donc c'est très proche de ce qu'on a entendu dans la note politique précédente. Donc de la même manière, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça a été très bien expliqué euh, par la personne de la ville de Copenhague. De Copenhague. Euh, L'approvisionnement la, le, auprès des, des petites fermes, en fait, elle est possible si elle, est, si elle atteint un certain nombre de pratiques euh, donc, qui sont bien déclinées, donc, euh, par exemple un, un, de l'achat dynamique, euh, des négociations, de la prise en compte, de la formation, la formation des équipes, notamment euh, de transformation scolaire, et peut-être qu'il faut que je, je réduise, ok, euh, la transformation euh, euh, des produits frais, des produits de saison, etc. Il faut, il faut former les équipes euh, euh, de cuisine. Donc cet engagement, euh, ce travail dynamique de transformation et d'accompagnement des, euh, des fermes peut se faire, même si, on pas des, même si dans le droit européen, il n'y a pas de, dans la réglementation de... Euh, Ici, même s'il n'est pas mentionné, il y a 10% de, 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 pour, les, pour les petites fermes. Pardon. 